Hai hai hai, hola sobat semua, sehat kan? Sudah makan? Seperti biasa oke bis oke abis akan menemani hari kalian agar lebih sempurna. Hari ini oke bis akan melanjutkan cerita dari novel menantu yang diremehkan. Eits sebelum masuk ke ceritanya, pastikan kalian sudah like dan subscribe ya. Yuk langsung saja ke ceritanya. Cekidot. Tugas para master ninjutsu ini adalah menemukan Tama dan mengawasinya secara diam-diam. Setelah keluarga Sucipto meninggalkan Jepang, atau sebelum Tama meninggalkan Jepang, mereka akan membunuhnya. Namun, tidak mudah bagi para master ninjutsu ini untuk menemukannya. Tama tidak meninggalkan petunjuk di tempat kejadian. Mereka hanya bisa memeriksa keberadaan Tama melalui sistem pemantauan Tokyo terlebih dahulu. Larut malam. Batch pertama bahan mentah yang disiapkan oleh Albert tiba di Tokyo. Setelah pesawat mendarat, muatannya dibongkar dan segera dibersihkan, dan kemudian dikirim ke jalur produksi Kobayashi Parmaceutical dengan kecepatan tercepat. Sejak Rudi dan Rian menjalani pelatihan di basis produksi Kobayashi Parmaceutical Tokyo selama sehari, setelah bahan baku tiba di pangkalan, mereka segera memasuki pabrik dan mulai memproduksi BW Powder. Selain itu, Rudi mengikuti permintaan Tama dan melamar ke Badan Pengawas Obat Jepang untuk langsung mengubah nama Koba Powder menjadi BW Powude. Dengan cara ini, setelah produksi uji coba yang sukses, BW Powder dapat langsung dipasarkan di Jepang dan di negara-negara di mana powder mereka meliputnya. Selama produksi percobaan, Devano meminta bawahannya untuk mengantarnya dan datang ke rumah Ichiro untuk menjemput Tama ke tempat kejadian. Begitu Tama naik ke mobil, Devano berkata dengan gugup, Tuan, mengapa Anda bermasalah Tuan Muda dari keluarga Takahashi? Tama mengerutkan kening dan bertanya, Bagaimana kamu tahu? Devano buru-buru berkata, Seseorang mengambil video saat Anda memberinya pelajaran dan mempostingnya di internet. Sekarang sudah tersebar di seluruh Jepang. Anda jadi pusat perhatian di Jepang. Tama mengerutkan kening, ini telah menyebar ke seluruh Jepang dalam dua jam. Devano tanpa daya, Tuan pikirkan tentang seberapa cepat perselisihan antara ayah dan anak tersebar di platform video pendek domestik kita. Kia memiliki lebih dari satu miliar orang di Indonesia, dan percakapan silang itu tidak hanya setengahnya. Itu terjadi di seluruh negeri hanya dalam beberapa jam. Tama mengangkat bahu dan berkata, bagaimanapun, Industri internet dalam negeri kita sangat kuat, tetapi apakah internet Jepang begitu berkembang? Devano menghela nafas dan berkata, Tuan bahkan meskipun Jepang tidak melakukan banyak hal dalam beberapa tahun terakhir, itu masih merupakan negara maju yang mapan. Meskipun internet mereka tidak berkembang seperti kita, sektor hiburan video masih bagus. Kaum muda tidak melakukan apa-apa sepanjang hari, kecuali untuk minum, makan, dan berbelanja, hanya bermain dengan ponsel. Saat dia berkata, dia menunjuk ke beberapa anak laki-laki yang berjalan berdampingan di sisi jalan di luar jendela, dan berkata, Tuan, lihatlah anak-anak kecil itu. Mereka hanya berjalan dan melihat telepon. Dia bahkan tidak mengambil jalan untuk menonton. Beberapa orang di Tokyo terbunuh beberapa kali sehari. Saya kira delapan pencapaian orang-orang ini sedang menonton video Anda. Tama bertanya, apakah Anda memiliki aplikasi video pendek Jepang? Cari tahu dan biarkan aku melihatnya. Devano buru-buru mengeluarkan ponselnya menemukan videonya dan memberikannya pada Tama. Lihat, Tuan. Tama melihat video itu dan menemukan bahwa dia kabur dalam video itu. Ini melegakan, 
dan berkata, untungnya, pembuatan film tidak terlalu jelas jika tidak akan merepotkan jika seorang kenalan melihatnya. Aku masih berbicara dengan istriku sebelum aku datang. Itu tentang datang ke Jepang untuk membantu orang menonton Feng Shui. Jika dia melihat video ini, dia pasti bertanya padaku apa yang terjadi. Devano berkata, Anda dapat yakin bahwa aplikasi ini tidak kompatibel dengan aplikasi kami di Indonesia, dan video pendek Jepang tidak berpengaruh di negara kami. Tama bertanya padanya, apakah kamu yakin? Devano mengangguk, ya, di platform video pendek domestik kita, hanya ada sedikit orang yang membuat konten. Sebagian besar sisanya disalin dan disalin oleh sekelompok Birdman. Satu potong panas, mereka tidak sabar menunggu. Sepuluh ribu orang menjiplak, dan ada sekelompok sutra jelek dan jelek yang berperan sebagai generasi kedua yang kaya, atau sekelompok penipu yang menjual ikan dan udang yang rusak hidup di pantai. Tama tersenyum tipis dan berkata, terlepas dari orang-orang ini, kamu segera menelepon Malik agar videoku ini tidak dapat diedarkan ke Indonesia sama sekali. Baik tuan, di bawah manajemen keseluruhan liang, Jalur produksi Kobayashi Parmaceuticals dengan cepat menghasilkan bubuk yang sudah jadi. Tama datang ke basis produksi Kobayashi Parmaceuticals di pinggiran Tokyo dan secara pribadi melakukan pemeriksaan kualitas. Setelah memastikan bahwa BW Powder yang baru diproduksi tidak berbeda dengan BW Powder yang diproduksi di Jakarta, dia memberitahu Rudi, Rudi, kamu harus memastikan bahwa jalur produksi Tokyo mempertahankan kecepatan saat ini, bekerja lembur, menjaga orang, jangan mematikan mesin, dan dengan cepat menghasilkan sejumlah besar produk jadi. Baik Tuan, Rudi segera mengangguk dan bertanya, ngomong-ngomong, Tuan, kapan BW Powder ini secara resmi diluncurkan di Jepang? Terima kasih ya sobat semua, jangan lupa untuk like, komen, share, dan subscribe ya, agar kami lebih semangat untuk memberikan hiburan yang menarik lainnya. See you next video sobat.